こんにちは。今日はシュナウザーのマスクの組み立てと仕上げをして完成させたいと思います。はい、ではえっとこの枠を使うと多少ちょっとこう生地がシワシワってしちゃうのでアイロンをかけて綺麗にしていきます。こんな感じですねそれではこれからマスクの組み立てをしていきたいと思いますまずはじめにすることがこの型紙のこの1センチこの後ろ1センチなんですがここをもう切り取っちゃってこの上下直接この生地に印を縫う,縫うところをこう線を入れていこうかなと思いますそれでは切っていきますこん,なこんな感じで縫い代を切り落としていきますはい、縫い代を切り落としましたそれではこれをこの生地のこの生地にこれを置きます縫い代の位置が 1cm になるような位置に合わせて。置いていきます。はい、こんな感じですね。で、重しを置いて。ちょっと今回は心配なので、2個置きます。はい、で、このチャコペンで、この縫うところに。の線を引いていきます。これが生地の裏側に線を。引いているので結構しっかり引いてあげても、まあ、水で消えるんですが多少残ったとしても心配ないです、まあ、もちろんこの作業をせずにミシンのガイドで1センチ幅で縫っていける方はもう全然そのままで縫っていく方法でもちろん大丈夫です。こんな感じで引けましたそしたらまずここのダーツとここのダーツを縫っていきます、えっと、今回はミシンがない人のために手縫いで縫っていきたいと思いますもちろんミシンを持っている方はミシンで縫っていただいた方がより完成度は上がるかなと思いますはい、そしたらこの生地を2つに折りますそしてこの点このカードをしっかり合わせつつこの表と裏も合わせつつえっとマチバリやシルクピンなどで印をつけますこういうマチバリあ印じゃない止めていきますこういうマチバリとかこういういシルクピンとか私はよくミシンを使うのでシルクピンを使うのですがこういうマチバリとかでも全然大丈夫です。しっかり表と裏を確認しながらピンで2枚を留めていってください。今回は分かりやすいように赤い糸で縫っていきますそしたらこの2枚をこの端からしっかりと縫っていきますで縫いで縫う方はやっぱり
波縫いでもいいんですが返し縫いにした方が仕上がりは綺麗になるのではないかなと思います強度も返し縫いの方が増しますねはい、縫えましたこんな感じですね裏はこんな感じ,じ同じようにこの下側も縫っていきますましたそしたら次はここをピーッとハサミでカットしますなんでかというとこれをこうやって開いてアイロンをかけるんですが今のままだとここがつながっていてアイロンがかけれないんですねなのでここを切,る切っていきますでもだいたいこの辺ぐらいまで切れればだいたい綺麗にアイロンがかけれますあとこの縫った糸を切らないように注意してくださいこんな感じこんな感じで大丈夫ですじゃあこっち側もはい、カットできましたそしたらここにプレスしてアイロンでプレスをしていきますそしたらここをちょっと内側にクッとでしっかりこうシワの寄らないように綺麗に開けるようにしますこうですねこんな感じでシワが入ってるとシワにアイロンがかかってシワシワになっちゃうので気をつけてくださいで普通のアイロンでも全然大丈夫なんですがこのパッチワーク用のこういう小さい先のこの尖ったアイロンがあるとこういう角まで綺麗にアイロンをかけれてとても便利ですちなみにこれはクローバーのアイロンになりますはいこんな感じで綺麗にダーツが入りますこれ今赤で赤い糸で縫っているのでちょっとこう縫い目が分かっちゃってるんですけど同じ色の糸で縫えばここはこんなに目立たない糸が目立たないで綺麗になると思いますじゃあ顎の方もアイロンで縫い代を割っていきますはいこんな感じでできましたもうだいぶマスクですねもう1枚のさっき刺繍をした方も同じようにここのダーツを塗ってアイロンをかけてください。はい、では2つともダーツを縫い終わりましたそれではこの2つを合体させていきますこっち側が表ですもちろんこの刺繍をしてある方が表なのでこの表同士をこういう風に内側になるようにダーツの縫い代が外側に来るように2枚を留めていきます
でもさっきと同じように2枚重ねたらピンでシルクピンなどで留めていきます。こんな感じで留めていきますそれではまずこの上側を縫っていこうかなと思いますはい、それでは縫っていきますお印をちゃさっきチャコペンで印をつけたところを縫っていきます多分ミシンで縫う方もこの特にこのワンちゃんなんだっけシュナウザーの時はこことかが結構分かりづらいので縫い代がここら辺耳のあたりぐらいまではチャコで印をつけた方が縫いやすいかなと思いますちなみに今使ってる糸はミシン用の糸なんですけどこのシャッペスパンの30番の糸を使ってますこれですねフィジックスシャッペスパン普通のミシン糸は50番でちょっと細くて手縫いにはちょっと向かないというか絡まっちゃったりするのでこの30番ぐらいがちょうどいいかなと思います生地の色に合わせて糸は選んでください手縫いで作る方にえっとここはやってほしいなっていうところがあるんですけどここの角のところを最後こう切り込みを入れたりするのでここは、えっと、返し縫いをしていってほしいなとこのまま普通にこう縫っちゃうとここにこういうふうに糸が渡っ裏側とかで糸が渡っちゃうのでそうするとその糸を切っちゃうことになるのでこう置いてここに刺して。で次に行くとこういっちゃうんですよねここに刺すとここに刺しちゃうとこういう風に糸が斜めに渡っちゃうのでもう一回今出たところの角に戻ってから戻ってからこっち側に縫い進めていきますそうするとこういう風に角が出ないんですね。角が出ないじゃない。角に糸が渡らずにこういう風に縫えます縫っていきます。はい。縫い終わりました。で、縫ったところにアイロンをかけます。ミシンも手縫いの方もなんですがこうやっぱ縫,縫い目を入れたというかこう縫ったところは毎回ちゃんとプレスをかけると仕上がりががぜんきれいになるのでアイロンを毎回こうやってかけてくださいそしてここからが結構大事な工程なんですが、えっと、縫い代にカットを入れていきますまずこの谷になっている部分をこういう風にカットしますだいたいここは4ミリ5ミリぐらいここから開けても大丈夫ですこういう風にまあ、こういう角がえっと緩い鈍角のところはまあ2、3ミリって感じですかねで、ここもこういう風にカットを入れないと綺麗に裏返りません
こういう風にカットを入れますここもあとはここ谷のところはチョキンとカットをするようにしますこんな感じでチョキンと次はここ次もカットこうやってカットを入れることで綺麗に裏返るようになります絶対に縫った糸を切らないように気をつけてくださいで、次はこういう山になっているカーブしているところもカットしていくんですがここを裏返すとこの縫い代がこうぐしゃぐしゃってなっていくのでこういう V 字でカットを入れていきますで,でこうカーブが浅いところはまあこういう感じでなるべく細かく入れた方が仕上がりはもう全然段違いって感じですね特にこういうカーブのところはかなり細かく入れないと綺麗に裏返らりません耳の形も綺麗に作ってあげた方がやっぱり絶対可愛いと思うのでこういう手間は惜しまずに作っていってあげてほしいなと思いますここも谷でしたねここもこういう感じでカットを入れますこのくらいだと多分 VE のカットは入れなくても綺麗に返えるかなとは思うんですが一応カットを入れておきますじゃあまず顎側からカットしていきますこの時もやっぱり糸を切らないように気をつけてくださいどうしても切っちゃった時はそこをまた縫ってくださいそれで特にこのここの耳のカーブはかなりカーブがきついのでここを5ミリぐらいに縫い代をカットしておきますこんな感じはいだいぶいい感じですねそしたらこのまますぐ裏返しても、まあ、できるはできるんですがまたより綺麗に完成させられる方法をお伝えしたいと思いますではまずこの顔側を表にして縫い代をこの顔側に2枚ともこうやって倒していきますこうすることで裏返した時に縫い目というかこの縫った角生地の端が綺麗に仕上がりますこういうふうにこの縫い目のところでしっかりとプレスをしていきます。こういうところは手だけだとアイロンでやけどしちゃうのでこうやって目打ちで押さえながらアイロンをかけるとやりやすいです。この時にあ縫い代多いなって、まあ、今なったんですけど縫い代多いなってなったらまたカットしちゃってください。
はい、じゃあ全部倒し終わったのでこちらを裏返していきたいと思いますこんな風にまず全体を裏返したら今度この耳の部分を出し,て出していきたいんですけど親指をこうグッと入れて人差し指でこの耳先を持ってグリッと裏返します。反対もこうですねでこの耳先はこういう目打ちなどを使って出していくんですけどあんまりギュッてやると生地も生地のなんか生地の先っぽもパサパサって出てきたりするのでそこは注意をしながら。出していってくださいはいこんな感じで裏返りましたそしたらこれにアイロンをかけて形を整えていきますじゃあアイロンをかけていきますこの作業の時はスチームアイロンを使った方がこういう端は綺麗にピタッと折れるんですが物が小さいのでやけどをしないように注意をしてください。今回はこのパッチワーク用の小さいアイロンでアイロンかけます。こんな風に綺麗にアイロンがかかりました。じゃ次は頭の方。はい、こんな感じでアイロンがかけ終わりましたこうすると分かりやすいかな綺麗ですね綺麗にアイロンもかかって刺繍もいい感じですそしたら、えっと、まずここを2つ折りにしてマスクのゴムを入れるところを縫っていきたいと思いますここは1センチ、一点五センチで折っていきます。これが一センチですね。一センチで折れたらアイロンをします。たらまた一点五センチで折ります。こんな感じそしたらまた待ち針やシルクピンなので仮止めをしておきますはい、じゃあ反対側も同じようにやっていきますこんな感じで折れましたはい
縫えましたこんな感じでいい感じに縫えてますねじゃあ反対側も縫っていきますこのマスクのゴムが入るのでこうこ,こいうところは2回ぐらい縫ってあげた方が強度が増すと思いますはい、植えました。綺麗ですね。じゃあ、あとはこのワンちゃんの耳を折って、えっと止めて縫い止めして完成です。はい、じゃあこれを仮止めしていく方法なんですが、この内側とここをちょいちょいと縫っていくイメージで縫っ仮止めしていきます。この時はミシンの方も手縫いで縫っていってくださいこれを一回こういう風に折ってちょっとアイロンかけてるとピタッとくっついてるのでこういう風にちょっと空気を入れながらこういう風に耳先を折りますそして針を通して耳の裏側だけすくう表に出ないようにこんな感じで3箇所ぐらい縫っていけばいいかなと思います。で、最後は。玉留め。はい。こうですね。これで。固定されました。こっちも同じように。はい、完成ですあ、まだゴム通してないので完全には完成じゃないんです本体かわいいシュナウザーシュナウザーはもうこのヒゲのここのモコモコとか眉毛が大変だったので商品化できなかったんですよねこのアプリ機にするのがちょっと難しくてなのでちょっとずっと作ってみたかったやつなので嬉しいですそれではマスクのゴムを通していきますお顔のサイズに合わせてマスクのゴムは切っていっていただく切ってもらえたらと思うんですが一応商品化した時は大人のサイズは3 5センチでご用意してたのでとりあえず3 5センチで切っていきます。はい、ゴムが2本用意できましたそしたらこういうゴム通し紐通しみたいなのを持ってる方はこういうのを使っていただいて、まあ、なければヘアピンとかでこの端を挟んでギュッて通しちゃえば通るので臨機応変にやってくださいでこれをここに通す。も。通す。で、これゴムを。ゴム結ぶときは。こうやって結ぶとゴロゴロしちゃうので、まあ内側に通しちゃえば見えないんですけど。こんな風にして。結んだ方が。ゴロゴロしないので。いいかなと思います。
で内側に。可愛いしか言ってないですけどこんな感じです皆さんもぜひ作ってみてくださいはい完成しましたこちらがシュナウザーのマスクですやっぱ L サイズなので結構しっかり顔が隠れる感じのこ,ここまで隠れる感じのサイズになってますなので男性もちょうどよく使っていただけるサイズになっていると思います他に MS、XS、XS サイズがありますみんなで着用できるようにいろんなサイズを作ったのでぜひいろいろ作ってみてくださいもしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします